So today's session lo mano SAP FICO consultant roles and responsibilities ko rinch mano discuss shape hoto no. So the roles and responsibilities allow onte ante mano ki strategic, operational, implementation, troubleshooting, training, documentation, MIS report, financial, people. So yella mano ki FICO roles and responsibilities ni mano ki assign jaisa ro. So real time lo mero indlo ekadai na onda chhu operational level lo onda. ट्रबल षूट ट्रैनी डाक्युमेंट प्रोवैड्स वर्क चेयर सो फस्टे स्ट्राटी स्ट्राटी अंत प्ला सो कंपनी मुझे एला उ फस्ट सो कंसल कंपनी उ कंसल कंपनी अंत मन की टेक् महेन्द्र ईबीएम डीएक्सी इनोसीस्टीएस सो इला मन की बैठ चाल का इला चाल मन कंसल कंपनी उ कंसल कंपनीस अभी बिड पार्टिसपेट एवर बिड लैटे मैनुफैक्चरिंग कंपनी चैर्स प्रोड्यूस मैनुफैक्चरिंग कंपनी उर्स प्रोड्यूस आ चर्स प्रोड्यूस वाल संबंधी बिजनेस इंफर्मेस अंत एसपी उ सो इध रिक्वर्मेंट सो इध इंप्लीमेंटेस सो इंप्लीमेंटेस प्राजेक्ट की बिडने जो सो ई बिड कंसल कंपनी अभी पार्टिसपेट सो क्लइंट की एवरते इन टाइम प्राजेक्ट इतारो अटे इक इन टाइम अंत प्राजेक्ट ड्यूरिएशन एंता डिस्कशन अब फिफ्टीन मंथ सिक्सटीन मंथ ट्व मंथ अंत इंप्लीमेंटे प्राजेक्ट ड्यूरिए ट्व मंथ सिक्सटी मंथ वरक उ सो बिड ड्यूरिए अट दें टाइम कास्ट को क्रोर्स वेल को रूपये उड़ी मे बी वो उड़ी सो अडन तरह सो एवर बेस्ट कंपनी ने पिछेको आ मैनुफैक्चरिंग कंपनी अभी लट्स ईबीएम अंदम ईबीएम की मैनुफैक्चरिंग कंपनी अभी क्लइंट हो सो क्लइंट अंत इक मैनुफैक्चरिंग कंपनीो लेते बिजनेस प्रासे संबंध कंपनीो लेते एनी प्रोडक्ट बेस्ड संबंध कंपनीो सर्वीस ओरएंटेड कंपनी एनीथिंग अव ओके सो अभी मन चपले अजूम इक अजमशन मैनुफैक्चरिंग कंपनी अंदर अभी मन क्लइंट हो सो एम कंसल कंपनी उ कंसल कंपनी वैंने सिक्सटी मंथ प्राजेक्ट कंप्लीट चेयर का बट्टी सिक्सटी मंथ प्राजेक्ट कंप्लीट चेयर का बट्टी कंसल रिक्रूट आ कंसल रिक्रूटी अंत हईली क्वालिफाइड अं एक्सपीरियस पीपल ने सो इन प्राजेक्ट सिक्सटी मंथ कंप्लीट चेयरि अंत क्लइंट की मन ईबीएम कंपनी की मध्य उ लिंक उ कदा आ लिंक इंपारटे अंत वाल की मन सिक्सटी मंथ दाटी अंत मन की रा अमौंट मध्य मिसे अग्रिमेंट उ अग्रिमेंट प्रकार सिक्सटी मंथ कंप्लीट चेयर अंत सो अभी प्रश्न इश्यू का बट्टी ईबीएम एम चेदे क्वालिफाइड प्राजेक्ट मेनेजर्स कंसल कंपनी ने रिक्रूट कंसल पर्सन रिक्रूट अंदर हईली क्वालिफाइड कंसल एफ पीपल यानी एम एम यानी एस यानी पीपी यानी मत कल टोटल ओवराल बेसीस्टम का सक्यूरी टीम का अवाप टीम का मत अन्नी टीम कल मत फोर्टी मेबर्स उठर सो टीम सैजु अड़ता है इंटरव्यू सो मे अटे जनवरी से चक्टा की सो मे टीम सैजे थर्टी फाइव नीचे फारटी चपंडी अटे आल मेबर्स सो एफ सीओ कंसल इधर मुगर रिक्रूटर थ्री मेबर्स फोर मेबर्स रियल टाइम एफ सीओ कंसल पद मंदिर अभी तेज थ्री फोर मेबर्स इध इंटरव्यू क्वेश्चन तरवा कंसल रिक्रूटमो आर्वा बिजनेस इंफर्मेस गैदर चेयर मन अभी प्रैमरी टास्क अन्ट कंसल इनीषि स्टेज में एम चेयरि क्लइंट की संबंधी बिजनेस इंफर्मेस अंत गैदर चेय वाली एन प्लांट उ कंपनी को बिजनेस एरिया एक्नाई सो वाली एन हाउस बैंक अंत बैंक एन यूज वाल पेमेंट प्रासेस एंटी वाल ट्रांसाक्षता है 
సో ఇవన్నీ కూడా మనం గ్యాదర్ చేయాలి దాన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటాం సో కంపెనీకి సంబంధించిన రోజు జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి సేల్స్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయా పర్చేస్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయా సో ఇవన్నీ గ్యాదర్ చేయాలి ఇవన్నీ గ్యాదర్ చేయటం అనేది గ్యాదర్ చేయాలి అనేది స్ట్రాటజిక్ అంటే ప్లానింగ్ అంటే ఇంకా ప్లాన్ చేసుకుని ఇంకా చేయలే సో స్ట్రాటజిక్ లెవెల్లో మీరు ఉండకపోవచ్చు మేబీ కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే ఇది హై లెవెల్లో డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి ఇవి సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు వేరే సిఈఓస్ వాళ్ళతో డిస్కషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ క్లయింట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో ఇదంతా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హై లెవెల్లో జరుగుతాయి ఇందులో మీరు ఉండకపోవచ్చు మేబీ సో ఉండొచ్చు కూడా కొన్నిసార్లు చెప్పలేము అది so here strategic means based on the business financial requirements plan architect based on the sap using fico under module module under the guidance of head functional delivery of projects so generally ga we need to get guidance of head functional delivery and projects what we need to gather what kind of information we need to gather how we can make a plan so how we can improve our process what are the methods that we need to implement into our process so how we can perform high so these are all things will be discussed in the strategic level you will not be part of a strategic right so idan mata basic ga you may be part of strategic level or may not that depends upon the company next operational operational and requirement gathering and design సో డిజైన్ చేయాలి మనం ఫంక్షనల్స్ని డిజైన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్ట్ ఎఫ్ఐ సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం డిజైన్ చేయాలి ఎస్ఏపీలో ఎంఎం కన్సల్టెంట్ అయితే ఎంఎం కన్సల్టెంట్ సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ డిజైన్ చేయాలి సో ఎవరు ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఎలకేట్ చేయబడ్డారో ఆ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం డిజైన్ చేయడం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ఆపరేషనల్ అంటే ఇంకా దిగిపోతున్నాం మనం రంగంలోకి సో ఫంక్షనాలిటీ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఎస్ఏపీలో ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి బిజినెస్ కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయాలి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ మనకి అవతల వాడి చెప్పేది ఏంటి అన్న తెలియకపోతే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అవతల వాడి బిజినెస్ ఏంటో మనకి తెలియ తెలియకపోతే మనం ఇక్కడ ఎస్ఐపీలో ఏం చేస్తాం సో అవతల వాడి రిక్వైర్మెంట్ కంపెనీ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి తెలియకుండా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేయలేము ఎస్ఐపీలో ఇది డెమో సాఫ్ట్వేర్ కాదు డైరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కొన్ని లక్షల రూపాయల ప్యాకేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకున్న ప్యాకేజ్ అది దాంట్లో ఏది పడితే అది మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో పెట్టకూడదు కదా బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లయింట్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో మ్యాప్ చేయాలి సో మ్యాప్ చేయడం అంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్ అంటే నేను చెప్తాను త్వరలో సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే బిజినెస్ ఏంటి గ్యాదర్ చేయడం అనేది ఎస్ఏపీ ఫైవ్ కన్సల్టెంట్ ప్రైమరీ రోల్ ఫస్ట్ రోల్ అదే ఆ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయలేకపోతే సక్సెస్ఫుల్ అవగలం మా రియల్ టైంలో అవ్వలేం ఎందుకంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ మనకు అర్థం కాదు మనం మాట్లాడేది వాడికి అర్థం కాదు వాడి మాట్లాడేది మనకు అర్థం కాదు అప్పుడు ఏమవుతుంది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వస్తుంది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వస్తే ఏమవుతుంది జాబులు ఎగిరిపోతాయి సో ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది ఉండకూడదు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని కాదు వాడు చెప్పేది మనకు అర్థం అవ్వాలి అదే కమ్యూనికేషన్ మనం చెప్పేది అవతల వాడికి అర్థం అవ్వాలి అదే కమ్యూనికేషన్ మరి అర్థం అవ్వాలి అంటే ఈ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలి హిందీలో మాట్లాడతావా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతావా లేకపోతే అది మీ ఇద్దరి మధ్య క్లయింట్కి మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ కొంతమంది హిందీ వాళ్ళు హిందీలోనే మాట్లాడతారు క్లయింట్తో వాడు కూడా హిందీ వాడే కాబట్టి అంటే క్లయింట్ అంటే ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్స్ అనమాట సో ఎండ్ క్లయింట్ దగ్గర ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళలోనే మళ్ళీ మేనేజర్స్ ఉంటారు సీనియర్ మేనేజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు మనకంటే బాగా కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు మనం తెలుగులో మాట్లాడామనుకోండి బాగోదు కదా సో అందుకే మనం కూడా కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి అట్లీస్ట్ మినిమం కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి బట్ అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫుల్ కమ్యూనికేషన్ మనకు అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్ అవతల వాడిది అర్థమైంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అర్థం కాలేదు అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి ట్రై చేయాలి పద్దాక ట్రై చేస్తే విసుకొచ్చొద్ది చెప్పేవాడు కూడా చెప్పడు అందుకే పద్దాక విసిగించకుండా మామూలుగా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయటం అనేది ఇంపార్టెంట్ 
నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ మెయిన్ ప్రైమరీ రోల్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయటం నెక్స్ట్ ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయటం బ్లూ ప్రింట్స్ ప్రిపేర్ చేయటం అది కూడా ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ ప్రైమరీ రోలే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అవునా కదా రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయాలంటే ఎలా గ్యాదర్ చేస్తావు కాల్స్ చేస్తావా ఈమెయిల్ చేస్తావా లేదా మీటింగ్ సెటప్ చేస్తావా సో ఈ మూడు చేస్తాం సో మూడు చేయాలంటే మనకు కమ్యూనికేషన్ ఇంపార్టెంట్ కదా అందుకే ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్ట్ అండి కమ్యూనికేషన్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేది రైట్ సో మీరు కాల్ చేసినా పర్లేదు ఈమెయిల్ చేసినా పర్లేదు లేకపోతే డైరెక్ట్గా మీటింగ్ సెటప్ చేసినా పర్లేదు అది మీ కమ్యూనికేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది ఎలా గ్యాదర్ చేస్తారు క్లయింట్ దగ్గర నుంచి అన్నది బట్ కొన్నిసార్లు కొన్ని కంపెనీస్ ఇంత రిస్క్ లేకుండా కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్స్ రెడీమేడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో మనకి రెడీమేడ్ షర్ట్స్ ఫ్యాన్స్ ప్యాంట్స్ ఎలా ఉంటాయో బయట అలాగే టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి కంపెనీలో ఆ టెంప్లెట్స్లో మొత్తం అన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఎలా గ్యాదర్ చేయాలి మొత్తం అంతా ఆల్రెడీ హై లెవెల్లో మీటింగ్ వాళ్ళు మొత్తం ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తారు ఆ డాక్యుమెంట్ను వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తే వాళ్ళే ఆ డాక్యుమెంట్లో చూసి వాటికి ఆన్సర్స్ ఇచ్చి మీకు మళ్ళీ రిటర్న్ ఇస్తారు సో ఆ వేలో కూడా మనం బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు ఓకే సో రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అనేది ఇక్కడ సింపుల్ పాయింట్ అనమాట ఒకటి బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్స్ తయారు చేయాలి రెండు క్లయింట్ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి మూడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ కూడా ఆ డాక్యుమెంట్స్లో మనం పెట్టాలి అంటే మనం ఓన్గా అంటే ఇక్కడ టూ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఒకటి యాజ్ ఈజ్ అని రెండు టు బి అంటారు యాజ్ ఈజ్ అంటే అదే మన షార్ట్ కట్లో ఇప్పుడు క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే యాజ్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట అంటే యాజ్ ఈజ్ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంటే క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఈజ్ అంటే క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అని టు బి అంటే ఎస్ఏపిలోకి ఎట్లా మ్యాప్ చేస్తావు హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు మ్యాప్ ఇన్ టు ఎస్ఏపి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ టు బి డాక్యుమెంట్ ఓకే సో నీది టు బి డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ కానీ యాజ్ ఈజ్ కాదు యాజ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ క్లయింట్ దగ్గర ఉంటుంది ఎండ్ యూజర్ బిజినెస్ ఎండ్ యూజర్ తెలియదా మనం ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటి సో టు బి డాక్యుమెంట్ మంది యాజ్ ఈజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఎస్ఏపిలోకి ఏ టెర్మినాలజీ యూజ్ చేయాలి ఏ టీ కోడ్ యూజ్ చేయాలి ఏ ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మంది టు బి అంటే టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఫ్యూచర్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ డాక్యుమెంట్ అని right as is information is the client information okay business requirement information present information to be is expected information expected process of the client what we are going to do in the sap it's a technical information right that is the difference between as is and to be so in the requirement gathering our primary task is we need to get the information from the client so in which way you will approach that depends upon the organization policy either you can directly approach to phone or mobile or any meeting you will schedule that depends upon the your project manager and your seniors they will inform how to gather the information from the business and after that you will have to prepare the blueprints so here we don't prepare any as is blueprint so as is just like a client business information present information and to be is expected future document and it is sap information in real time you will be part of to be document preparation of to be document not the as is right implementation so andarki telusundi implementation 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 సో ఫస్ట్ ప్లానింగ్ చేసుకున్నాం తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేసాం తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అంటే ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేయ వర్క్ చేసి ఉండాలి మనందరం ఫ్రెషర్స్ మరి ఇంప్లిమెంట్ ఎలా చేస్తాం మనకి ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదే ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం అందుకే క్లయింట్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో నేను పెట్టాలి అంటే ఏ పదేళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతారు అంటే పదేళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్లో మళ్ళీ వాడు పదేళ్ళ ఎవడో ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వాడు పదేళ్ళు పెట్టుకుని వెళ్ళడు ఏ నాలుగేళ్ళు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టుకుని వెళ్తాడు వాడికి బాగా తెలుసు పదేళ్ళు అంటే అందులో 
ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నవాళ్ళు నాణ్యమైన ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్స్ రియల్ టైంలో ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారేమో అని చెప్పి ఒక పదేళ్ళు పెడతాడు డిమాండ్ సో టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతాడు ఆ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్లో రియల్ ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్ ఉంటారు సో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట సో మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడుతున్నాము అంటే కొంచెం అలర్ట్గా ఉండాలి అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇందులో పడేయరు ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడిని పెడతా ఉంటారు ఎందుకంటే అసలు ముందే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లయింట్కి మనకి మధ్య జరిగేది ఇంప్లిమెంటేషన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఫస్ట్ తర్వాత సపోర్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకుండా సపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇందులో హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ తీసుకుంటారు బహుశా మీకు ఇంప్లిమెంటేషన్లో మీకు మిమ్మల్ని పెట్టారు అంటే యూ నీడ్ టు బీ కేర్ఫుల్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మీరు వెరీ కేర్ఫుల్ సో ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి రైట్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఉన్నాము అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఎనలైజ్ చేయాలి డిజైన్ చేయాలి కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి టెస్ట్ చేయాలి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఎనలైజ్ డిజైన్ కన్స్ట్రక్ట్ టెస్ట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ఒక ఒక హౌస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ల్యాండ్ గ్యాదర్ చేయాలి సో ఆ ల్యాండ్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనకి ఈ పార్ట్ కిచెన్కి వెళ్ళాలి ఈ పార్ట్ దీనికి వెళ్ళాలి దానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి మనం అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని డిజైన్ అంటాం అనలైజ్ కాదు దాన్ని డిజైన్ అనలైజ్ అంటే ముందు మనకి ఎక్కడ కావాలి ఇల్లు అన్నది మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాం ల్యాండ్ ఎంత సరిపోతుంది అన్నది తర్వాత డిజైన్ చేసుకుంటాం అంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ రెడీ చేసుకుంటాం ఆ ఇల్లుకి సంబంధించి తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ చేయ మొదలు పెడతాం సో కొన్నిసార్లు కన్స్ట్రక్షన్ మొదలెట్టిన తర్వాత మరి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేవాళ్ళు సో క్వాలిటీ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే నీళ్లు సరిగ్గా తడుపుతున్నారా లేదా అని చెప్పి ఒక పదిసార్లు టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో మళ్ళీ ఇది పడిపోయింది అనుకో వీళ్ళు ప్రాబ్లం కదా సో అలాగే ఫైనల్గా ఏం చేస్తాం అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఓపెనింగ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఇలాగే ఎస్ఎపిలో ఒక బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ఏపీలోకి మ్యాప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాప్ చేయాలి అనేది ఎనలైజ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాప్ చేయాలి క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఇదంతా ఎనలైజ్ సార్ డిజైన్ అంటే ఇంకా టు బీ డాక్యుమెంట్ రెడీ చేయాలంటే బ్లూ ప్రింట్ తర్వాత ఇంకా నువ్వు కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే బ్యాక్ నుంచి మ్యాపింగ్ తర్వాత టెస్ట్ సో చేసింది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని మళ్ళీ టెస్ట్లు యూజ్ చేయాలి తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ని తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేయాలి అంటే టెస్ట్ వర్క్ అన్నీ కూడా అన్నీ చెల్లుతాయి నువ్వు ఏం చేసినా చెల్లుద్ది టెస్ట్ వర్క్ అంటే ఏ తప్పులు చేసినా జరుగుద్ది కానీ ఒక్కసారి కనుక ఇల్లు కట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ కూలిపోయింది అనుకోండి అంటే ఏంటి అక్కడ మనం కట్టిన అమౌంట్ మొత్తం అంతా పోయినట్టుగా క్లయింట్ మీకు డబ్బులు చెల్లిస్తాడా చెల్లించడం సో మళ్ళీ బిల్డింగ్ అనేది ఇక్కడ పడిపోకూడదు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కరెక్ట్గా చేయాలి అంటే నీ ప్లానింగ్ కానీ నీ డిజైన్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ టెస్టింగ్ కానీ అన్ని రియల్ టైంలో సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి తప్పులు చేయకూడదు ఓకే సో అప్పుడు ఫైనలైజ్ అవుతుంది సో ఇది మనం ఇంప్లిమెంటేషన్లో చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఇవి ఈ స్టేజ్లు ఉంటాయి తర్వాత కొన్నిసార్లు క్లయింట్ ఏమంటాడంటే నాకు ఎస్ఏపిలో ఉన్న స్టాండర్డ్స్ వద్దు అంటే ఎస్ఏపిలో ఆల్రెడీ ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నది కాకుండా కొత్తగా నాకు వేరేది కావాలి అంటే ఇన్ని డిషన్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఏం చేయాలి మళ్ళా ఎస్ఏపి ప్యాకేజీలోనే ఏమున్నాయో అయ్యే చేస్తాం తెలుసు మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఏం చేయాలి కస్టమైజేషన్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ రిపోర్ట్స్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయమంటాడు ఎస్ఏపిలోనే అవి కూడా అంటే ఇన్ని డిషన్ కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ కస్టమైజ్డ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కూడా చేయాలి మనం అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ రోల్ బిల్డింగ్ కట్టేసిన తర్వాత లేదు మీ వైఫ్ వచ్చి లేదు ఇలా కాదు బిల్డింగ్లో ఇంకొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలి అక్కడ నాకు కిచెన్లో అవి లేవు ఇవి లేవు అంటారు అప్పుడు మళ్ళీ చచ్చినట్టు చేయాల్సిందేనా అది కూడా ఇక్కడ అదే రిక్వైర్మెంట్ బిజినెస్కి ఇంకా చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎన్ని కూడా లేదబ్బాయి నువ్వు చెప్పింది నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ కాదు ఇంకా నాకు ఇన్ని డిషన్ కావాలి ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే వేలో కావాలంటే అవి కూడా చేసి పెట్టాలి ఎన్హాన్స్
రైట్ అది ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వస్తుంది రైట్ ఇదంతా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనమాట ఓకే సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వన్ ఈజ్ అనలీజ్ అనలైజ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిజైన్ థర్డ్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్ట్ ఫోర్త్ టెస్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు చేంజ్ వీ నీడ్ టు సెండ్ ఆల్ చేంజెస్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్ అనలైజ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద క్లైంట్ రిక్వైర్మెంట్ హౌ వీ నీడ్ టు గెదర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ప్లాన్ దట్ ఈస్ అనలైజ్ డిజైన్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ టు బీ డాక్యుమెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ది బిజినెస్ as blueprints so then every, uh, then our work will be easier to implement sap so to be document is the pillar of sap pillar of your project and based on the to be document you will have to start mapping into sap that is called as a construction and after that you will have to do several testings so whether uh, what you have carried out in the sap system that is working fine or not so who will certify you right and users also will certify so user will uh, test uh, your st- uh, systems whether it is working or fine they will post different entries users know how to post the entry and then finally all changes what uh, whatever the configuration stuff that you have carried out in the back end side everything you need to forward to production once the production once the changes are moved to the production and again don't change anything okay so users will start posting the entries in production if they find any errors so again you will have to rectify that is comes under the support project so here we are discussing about the only implementation that means how many phases analyze design construct test and implementation and client requirement is maybe different they ask enhanced features so that facility that possibility feasibility everything you need to check with abap technical people before doing this activity so is this possible so technical people says abapers will say so this is not possible in sap that functionality is not work out in real time then sometimes we need to contact the sap directly because sap providing package to our company okay for implementation they will support for that you will have to raise oss notes konni saarlu sap yodu help chestadu meeku endukante aa functionality led anukondi aa business sambandhinchina functionality first technical people abapur tho check chestam vaallu know ee functionality kudaradu ee functionality avadu ani cheppar anukondi so mari package ichina note sap yodu kabatti sap yodu manaki subscription chestuntam kabatti vaadiki lakshala rupayalu pay chestadu kabatti company athane solution cheppam anadutam leba athane design chesestadu అలాగని చెప్పి పెద్ద చిన్న ఇష్యూని తీసుకెళ్ళి ఎస్ఏపీకి పెట్టేయకూడదు చిన్న ఎర్రర్ తీసుకొచ్చి ఎస్ఏపీ ఎస్ఏపీకి పాసిబిలిటీ లేని ఫంక్షనాలిటీ వాడు హెల్ప్ చేసి పెడతాడు లేకపోతే క్రిటికల్టీ ఎక్కువ ఉంటే వాడు హెల్ప్ చేసి పెడతాడు తప్ప ఊరికే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అని చెప్పి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మెయిల్ రాయటం కాదు దానికి ఏంటంటే వాడిని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే వాడు మీకు లాగిన్ క్రెడిషన్స్ ఇస్తాడు కంపెనీలో ఓఎస్ఎస్ నోట్స్ అంటారు దాన్ని ఆ నోట్స్ రైస్ చేయాలి మీరు ఓకే కొన్నిసార్లు ఎస్ఐపిని మనం డైరెక్ట్ గా మీట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ట్రబుల్ షూటింగ్ సో ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటే ఇక్కడ ఒకసారి కనుక ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎండ్ యూజర్స్ డైలీ వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ఏపీకి సంబంధించి అకౌంట్స్ పేయబుల్స్ అంటే బెండార్ కి ఏమైనా పేమెంట్ చేయాలన్నా లేకపోతే కస్టమర్కి ఏమైనా సేల్ చేస్తే కస్టమర్కి మళ్ళీ మనీ వస్తుంది ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఇప్పుడు కస్టమర్కి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అమ్మితే మనకి ఏమవుతుంది మనీ వస్తుంది వెండార్ ఏమైనా మనకి గూడ్స్ సప్లై చేస్తే మనం ఏం చేయాలి పేమెంట్ చేయాలి అది ఏపీ అంటారు ఇక్కడ మనీ వస్తుంది అంటే అది ఏఆర్ అంటారు సో ఏపీ ఏఆర్ డైలీ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటాం ఎసెట్స్ కొన్ని కంపెనీలో కావాల్సి ఉంటాయి అవన్నీ పర్చేస్ చేస్తూ ఉంటాయి అవి కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ఇష్యూస్ వస్తాయి ఎండ్ యూజర్స్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎంట్రీస్ ఎస్ఏపీలో సో ఆ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు టెక్నికల్ ఎరర్స్ రావచ్చు లేకపోతే యూజర్ రాంగ్ పోస్ట్ చేయ పోస్ట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు యూజర్ ఇన్పుట్స్ ఇన్కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయడం అనేది ఎస్ఏపీ ఫైవ్ కన్సల్టెంట్ రోలే ఓకే అంటే ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయటము ఇష్యూస్ ని ఫిక్స్ చేయటము అనలైజ్ చేయటము సో ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏపీ కన్సల్టెంట్ రోల్సే 
ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా ఎస్ఓపి కన్సల్టెంట్ రోలే డిజైన్ చేయడం కూడా ఎస్ఓపి కన్సల్టెంట్ రోలే ఎంత యూజర్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కూడా ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్ రోలే అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎస్ఐపి ఫైవ్ కన్సల్టెంట్ ఎన్ని మోడ్యూల్స్ నేర్చుకోవాలి సార్ అంటే అన్ని మోడ్యూల్ నేర్చుకోవాలి అకౌంట్స్ పేబుల్ నేర్చుకుంటాడు అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ నేర్చుకుంటాడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నేర్చుకుంటాడు విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ నేర్చుకుంటాడు జిఎస్టీ నేర్చుకుంటాడు ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ నేర్చుకుంటాడు ఓకే ఇవి కాకుండా మళ్ళా కంట్రోలింగ్ లో కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకుంటాడు కాస్ట్ సెంటర్స్ నేర్చుకుంటాడు ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ నేర్చుకుంటాడు ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ నేర్చుకుంటాడు ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ నేర్చుకుంటాడు ఇవి సరిపోదు అన్నట్టు మళ్ళీ మేము ఎంఎం మోడ్యూల్ లో పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ క్రియేట్ చేయడం నేర్చుకుంటాడు సో అందులో ఎంట్రీస్ నేర్చుకుంటాడు పర్చేజ్ రిక్విజిషన్స్ నేర్చుకుంటాడు సో స్టాక్ సంబంధించి ఇన్వెంటరీ సంబంధించి కూడా నేర్చుకుంటాడు ఇది చాలదు అన్నట్టు మళ్ళీ హెచ్డిబిలో కొన్ని హెచ్డిల మోడ్యూల్లో కొన్ని ఇన్కమ్ సంబంధించి అంటే సేల్ చేస్తే మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది దానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటాడు అది చాలదు అన్నట్టు మళ్ళీ ప్రొడ పీపీలో ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్లో సో బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అని మళ్ళీ రౌటింగ్ అని ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ని కొన్ని కొన్ని నేర్చుకుంటాడు అంటే ఇక్కడ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉన్నాయి ఎఫ్ఐ అనేది అన్ని మోడ్యూల్తో ఇంటిగ్రేట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదో పీపీ కన్సల్టెంట్కి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి నిన్ను అడుగుతాడు బట్ నీకు నేను అడిగినప్పుడు రౌటింగ్ అంటే బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఏంటి ఏం కొత్తగా ఉంది ఇదేం తెలియదు కదా నాకు అని చెప్పి నాకు తెలియదు అన్నారు అనుకో సో మీరు ఎఫ్ఐసివ్ కన్సల్టెంట్ కింద పనికిరారు ఎఫ్ఐసివ్ కన్సల్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా తెలియదు అనకూడదు చెయ్యాలి ఎఫ్ఐసివ్ కన్సల్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఛాలెంజింగ్ ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్ అనమాట ఇది సో ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ ఇష్యూ వస్తుంది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది తెలీదు బట్ చెయ్యాలి అంతే ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్లో మీరు ఉన్నట్టు లెక్క ఈ జాబ్ వచ్చింది అంటే జాబ్ రాగానే పండగ చేసుకొని మూడు బిర్యానీలు తిని లేకపోతే ఇంకోటి తినిన తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చి కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మీకు చొక్కలు కనపడతాయి జాబ్ కొట్టడము ఒక ఎత్తు అయితే జాబ్లో సర్వే అవ్వటము ఇంకా పెద్ద బిగ్ టాస్క్ దానికి ఏ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇక్కడ జాబ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా జాబ్ కొట్టలేరు కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు ఏమేమి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో తెలియదు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు సో నా హెల్ప్ జాబ్ వర్క్ జాబ్ వచ్చేంత వరకు ఉంటుంది అంటే జాబ్ జాబ్లో గెటింగ్ చేయడం నా వరకు రియల్ టైంలో మీరు ఎలా సర్వే అవ్వాలి అన్నది మీ మీ ఛాయిస్ అది సో ఈ ఫార్టీ డేస్ ట్రైనింగ్లో ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కషన్స్ ఉంటాయి అన్నీ కూడా అంటే జాబ్ తెప్పించడానికి ఆల్మోస్ట్ ట్రై చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం అంతా మా దగ్గర ఉంది రియల్ టైంలో జాబ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ మీరు 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 ఏర్పరచుకోవాలి రైట్ సో ఆల్మోస్ట్ మేము చెప్పినట్టు చేస్తే ఎంతో కొంత సర్వే అవుతారు రియల్ టైంలో సో మెయిన్ మెయిన్ పెద్ద పెద్ద కన్సల్టెంట్స్ రియల్ టైంలో సర్వే అవ్వడం కష్టమైపోద్ది కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్స్ అలా ఉంటా ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటా ఉంటాయి సో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో కూర్చోబెట్టచ్చు లేదా టెస్టింగ్ చేయవచ్చు లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయమనొచ్చు లేకపోతే డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయమనొచ్చు లేకపోతే పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ చేయమనొచ్చు సో ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ రోల్ ఇస్తారు అన్నది మనం ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదు పేరుకి రెజ్యూమే పేరుకి జాబ్ స్కిల్స్ అన్నీ అడుగుతారు బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వేరే వర్క్ ఉండొచ్చు మేబీ సో అది మనం డిసైడ్ చేయలేము కాబట్టి సో ఇది జనరల్ ప్రాసెస్ అనమాట ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం అంటే ఏం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి సార్ ఎండ్ యూజర్కి అంటే ఎండ్ యూజర్కి మనం ఫస్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేదే మనం టెస్టింగ్ కూడా చేస్తాం ఆ టెస్టింగ్ సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాం కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం చేసామన్నది మనకు తెలుసు కాబట్టి బ్యాక్ఎండ్లో ఇప్పుడు ఒక టీవీ కొన్న తర్వాత మనకి ఒక టెక్నీషియన్ వచ్చి పది నిమిషాలు చెప్పి వెళ్తాడు సో ఇలా ఆన్ చేయాలి ఇలా ఆఫ్ చేయాలి లేకపోతే స్టెబిలైజర్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే ఇలాగ ఎన్ని రోజులు పెట్టాలి అలా చెప్తా ఉంటాడు మీకు అలాగే ఎస్ఐపి అపాసివ్ కన్సల్టెంట్ కూడా ఎన్ని యూజర్స్ మిస్టేక్ చేయకుండా మనం చెప్పాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మంది లేకపోతే వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ఎంట్రీస్ పోవచ్చేస్తే పది రోజులు మనకు పాతిక ఎర్రర్లు వస్తాయి ఆ పాతిక ఎర్రర్స్ని మనం రిసాల్వ్ చేయాలా అందుకే ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం అనుకో వాడు తప్పులు చేయడు మనకి ఎర్రర్స్ కూడా ఎక్కువ రావు మళ్ళీ ఎర్రర్
ओके बीएससी वाले चाहिए चो बी काम वाले चाहिए चो एमटेक वाले चाहिए चो बीटेक वाले चाहिए चो ये वाले ना चाहिए चो बट इंटरेस्ट होना है नेच को वाले ने इंटरेस्ट होने ये कोर्स है ना चाहिए चो बट फाइनेंस चेस नो वाले के नंटे एमबीए फाइनेंस गाने बी काम फाइनेंस गाने चेस नो वाले के � बीएससी बीटेक एमटेक चेसन वाले की कोड़ा मेलगा आर्थम होते हैं बट नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली सो ये दन मटा इधी एफआईसी वा कंसलटेंट डर रोल्स एंड रेस्पॉन्स डॉक्यूमेंटेशन कोड़ा प्रिपेयर चेट मने दे कंप्लीएंस इन कंपनी लो पार्टी चेट मने दे कोड़ा वक्का पार्ट एंड मटा क्लाइंट देखिए मने अलाउंड � रियल टाइम लो, अंडे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले में काफी सेल्डेस्ट और में बैग्स गाने या लैपटॉप लाने वाले प्रोवाइड चेस रखो सर, इन दिन कंटे वाल सेक्युरिटी लीक हो गोड़ दो, ओके, अलगे मी टेक्मा इंद्रा निंजी मी आईबीएम निंजी मी गोड़ो लैपटॉप रंडे लैपटॉप सिस्टर में को so, one laptop client is one laptop in Tech Mahindra, you have to complete the assignments in Tech Mahindra, trainings and trainings complete the trainings. And here, I have no idea about buy pattern. I have to say that it's ready. It's a challenging task. It's a challenging task. It's a challenging position. It's not an end user role. It's not an end user role. It's not an end user role. डेली ओके सर्कस, ओके चैलेंजिंग का, ओके प्रोफेशनल का, मुंडी के अलावा मुआन कुन्ने वाड़ी की तो का गप्पा, गप्पा वरम लांट दी कोर्स। इधर नेच कुंटे मेरो ये लांट दे ना अंडे, वक्का मॉडल नेच कोट लेता, नी मॉडल नेच कोट ना रंटे, रे बोधनी ये जॉब है ना मेरे चाइ गल रो, ये चेस्टे, फाइनेंस लो, अकाउंट एंड यूजर्स वो वक्त पोस्ट रोज जैसे पन्ने इरवे साल जैसा होन्टर डो सांस रन ला इरवे साल जैसे उन्हें नाल गुना साल जैसा होन्टर चेस इन पन्ने जैसा डे कर चेस इन पन्ने चाहिए वो अच्छा में भी कोट्टा कोट्टा का नेच कुंडर कोट्टा कोट्टा का होन्टर दानी गोड़ा सो आंधी के इधर चैलेंजिंग so, how much challenge is going to be, that money is going to be. So, different careers are going to be. If you have a SAP, you can do freelance consulting. Freelance is going to be an individual office set-up. Freelancing websites are going to be. They are going to post users. They are going to be $500, $600, $700, $1,000. We are going to be going to be going to be going to be going to be. फ्रीलांस मार्ग में जाएँ तो, लेवल तो ट्रेनिंग इस तो, लेवल तो कंसल्टिंग सेटअप पे चेस कुन्ता, सो कंपनीज तो, सो डिफरेंट करियर्स है, आईटी ये थी, बीकॉम स्टूडेंट नहीं, एमकॉम स्टूडेंट नहीं, आईटी एंड अंको हो तो, मेरे वा मेरे सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट सिकड़ा, फाइनेंशियल एनालिस्ट अंटे म अंडे एसएपी सॉफ्टवेयर कंसलटेंट्स, आईटी टेक्नीशियंस, सो इलामें एक पेर लंटा है, राइट? सो मी वैल्यू यकर दाग गुंडे दाने हेडवर्क के लिए थे, कंपनी हेडवर्क, ये दाने इश्यूज़ गट्टी शो, गट्टी शो चंद मंथ एंड लो चंद दे, गट्टी शो रिसाल जैसा रन कोण्डे, मी वैल्यू यकर को मैं पैकेज अने दिया लाऊं उन्हें देंटो का वो कंपनी लो वो का पदेह नल लो वो के रुण्डल लो रुण्ड सांसल पंजे इस वाले चार गप्पा के इंदला काईटी लो सो आधान मटर सो आंधी का अन्य टली के रेडी का उन्हें देंटो जब तुम देने ना ओके इजी अने फीलिंग हो तो इजी बेलो मारेस्ता ने ना तेरे लो जब तम so, this experience is 8 to 10 years experience. But it doesn't matter experience. I think it's important to know how much it is. One year experience is not good. If you do it, you can do it. 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 So, experience doesn't matter. 
మన ఎస్ఏపీని ఎంత బాగా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నాం అదే సినిమాలో సినిమాలో మనకి ఎప్పుడు వచ్చావన్నది కాదు బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అన్నది ఇక్కడ నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావన్నది కాదు బుల్లెట్ దిగింపావా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ అంటే సర్వే అవగలుగుతున్నావా అని అర్థం ఇక్కడ బుల్లెట్ అంటే సర్వే అవుతున్నాము అంటే సక్సెస్ఫుల్ ఎస్ఐపీ కన్సల్టెంట్ కింద త్వరలో అవుతున్నావు అని అర్థం సో కంపెనీలు మారుతున్నావు 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 అంటే నీకు అక్కడ సర్వైవల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇంకా నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ఉంది అని అర్థం రైట్ ఇది జనరల్గా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రిగార్డింగ్ ఎస్ఐపీ ఫైకో కన్సల్టెంట్ ఆర్ ఎస్ ఫోర్ హనా కన్సల్టెంట్ ఓకే ద సేమ్ రూల్స్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఎస్ ఫోర్ హనా ద టెర్మినాలజీ ఇస్ సేమ్ ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దీస్ దీస్ థింగ్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ స్ట్రాటజిక్ ఆపరేషనల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ట్రైనింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎంఐఎస్ అండ్ ఫినాన్షియల్ పీపుల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ సో స్ట్రాటజిక్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎ ప్లానింగ్ సో వాట్ ఈస్ అవర్ ప్లాన్ so we need to gather the information from the business and how many consultants are required for this project and which in which areas we need to learn more so how we need to complete the project in time these are all just like planning okay so and the operational means the requirement gathering is a very important task it's a one of the primary task for sap fico consultant so once you recruited then you need to collect the business information from the client and uh, they will share you as is document and you will have to prepare to be document to be document is a expected document future document and technical document or else it is called as sap document okay <clears throat> requirement gathering is important task